Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 mit mir, dem Lars für Digital Olymp. Und da ich heute am Dienstag spiele, beziehungsweise die Folge für Dienstag spiele, spiele ich alleine ohne den lieben Markus. Und was soll ich sagen? Willkommen in Liga 9. <lacht> Mal gucken, äh, wie der Einstand so ist. Dadurch, dass ich so selten die Solo-Folgen aufnehme, vergesse ich aber leider auch immer so ein bisschen, wie ich spiele. Ich brauche dann immer ein bisschen, um warm zu werden. Ich sollte vielleicht mal mehr Folgen davon veröffentlichen, aber wir haben schon so viel FIFA. Das war ein Foul, eindeutig. Ah oh, ja, super, super, huh. Ey. Hm. Naja, ich denke, das wird jetzt ein bisschen anspruchsvoller als noch in Liga 9, wo ich äh, vier Spiele gewonnen habe und eins verloren. Und das Verlorene, das war auch wirklich Pech. Ich war besser, eindeutig. Aber, naja, mal schauen. Ist ja auch langweilig, wenn man immer gewinnt. Man muss ja auch mal ne, verlieren. Oh, oh, na gut. Ich weiß nicht, wie die das so gut hinkriegen, mir den Ball abzunehmen. Irgendwas mache ich falsch. Also wenn irgendjemand Tipps für mich hat, gerne immer her damit. Ich bin offen für alles Neues. Ich laufe immer nur hinterher. Der, bei mir kullert der Ball auch voll oft so richtig langsam irgendwie so. Ja, ich ich kriege den Ball nicht abgenommen. Das ist zum Kotzen. Ja, ist klar, ganz ehrlich, das geht gar nicht. Meine Fresse, solchen, so ein Scheißschuss. Tut mir leid, aber es regt mich tierisch auf. Das war richtig dreckig, mistig. Den hält jeder Scheißtorwart, den wird sogar ich halten. Ich bin der schlechteste Fußballspieler, den es gibt. Beziehungsweise niemand wird den so schießen können jedes Mal. Und das passiert ja nun mal jedes Mal. Ma. Haben natürlich das mit dem Durchdribbeln, was ich ein bisschen konnte wenigstens. Was auch nicht schön ist, aber das konnte ich wenigstens ein bisschen... So, dass ich nicht äh, auch ein Mittel hatte, um mich bei sowas zu rächen. Äh, sowas ist... Das haben sie irgendwie so ein bisschen gefixt. Das geht nicht mehr so gut. Und das liegt nicht an der Liga 9. Das äh, habe ich am Anfang sogar in Liga 7 hinbekommen. Hm... Das Problem ist, es rückt bei mir auch keiner nach. Und keine, ich habe extra auf Passspiel gestellt. Weil ich mir dachte, vielleicht laufen die sich dann mal die Spieler ein bisschen frei. Aber nein, die, die stehen immer alle da auf einem Punkt. Ach ja. Was habe ich denn jetzt? Was mache ich denn da? Mach mal hohen Druck. Ja, wieso läuft den Aubameyang da jetzt auch nicht weiter vor? Der bleibt dann da stehen. Ich hätte schon gepasst, dass er nicht im Abseits steht, aber nein. Und da springen erstmal alle drunter durch. Nö. Nee. 
Wenigstens mal eine Ecke. Ach man, warum muss das denn so ein Gegentor sein? Wenn es ein anderes ist, wäre es ja in Ordnung. Aber so Gegentore sind scheiße. Jetzt greif ihn doch auch an. Ach ja, ich hatte den Ball doch gefangen, da musst du doch nicht abseits pfeifen, mein Gott. Wie einfach vier Leute um ihn rumstehen und keiner den Ball hat. Ich, tut mir leid, dass ich mich gerade aufrege, aber irgendwie... Ah, das ist wieder dieses... Dieses, ich weiß nicht, das nervige Spielen hier. Natürlich ist Aubameyang der, einer der schnellsten Spieler überhaupt, ist viel zu langsam, braucht Ewigkeiten, um den Ball anzunehmen. Es ist so typisch. Das habe ich wenigstens mal halbwegs gut hingekriegt, dass er dachte, ich mache einen Lupfer, was ich natürlich nicht getan, äh, dass ich komplett rausrenne, was, er, was ich nicht getan habe. Irgendwie funktioniert das mit dem Spielerschicken auch bei mir irgendwie gerade nicht so ganz. Ich wusste nicht, wohin damit. Noch so eine Sache. Die der Anlauf, irgendwie die Anspielstationen bei mir sind immer richtig schlecht. Naja. Okay, es steht jetzt immer noch eins. Nur noch ist nichts verloren, aber ich hatte auch noch nicht so wirklich Torchancen. Ja, das war mal wunderschön. Wow, ich habe den Nachschuss von hinten quasi. Den es war ein Pass, glaube ich, den ich gemacht habe aus Versehen. Ich wollte eigentlich schießen, aber geklärt. Oh, das war schön. War auch ein bisschen Glück dabei, aber es war wenigstens ein schönes Tor. So. Er hätte es verdient, dass wir ihn jetzt besiegen. Eindeutig. Schade. Greift ihn an. Oh ja... Bei mir im Hausflur hier wird gerade auch total der Terror gemacht. Das lenkt mich ein bisschen ab, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht. Haut drauf! Das war zu vorhersehbar. Nein, 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 doch. Was macht ihr denn? Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott, wie knapp. Was, was war das schon wieder für eine Aktion? Puh. Da hatte ich jetzt echt Glück. Aber jetzt hat er eine Ecke und Ecken gegen Chelsea. Diego Costa steigt echt extrem hoch. Nicht ganz so schlimm, schlimm wie Ibrahimovic, aber... Schön Weinfeller. Ein 
Ja, ey. <lacht> läuft äh, läuft gerade bei mir. Naja. Einwurf. Aber der macht Druck. Ich, also vom Gefühl her ist... Braucht er unbedingt einen Sieg? Wow, was ein geiles Tor nach einer Flanke. Unfassbar. Ich glaube, so ein schönes Tor habe ich lange nicht gemacht. Okay, es sah ein bisschen beschissen aus, aber es hat gut geklappt, die Umsetzung. Wie er da einfach schon wieder durchspazieren kann. Das ist so armselig. Ich habe jetzt mal auf Konter gestellt. Gut gehalten, Weidenfeller. Danke. Der macht aber wirklich nur, der geht nur einzeln durch und versucht dann oft Fernschüsse. Das ist schon armselig, muss ich sagen. Noch eine Ecke. Schön Weidenfeller. So, weil er so scheiße spielt. Ich wollte sagen, mal ich Zeit spiele, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht wirklich Zeit spielen. Renn! Renn, Mikitarian! Ach, schade. Ah, 14 Minuten noch. Puh. Was sagt ihr denn eigentlich zur aktuellen Situation bei Dortmund? Jetzt am Wochenende, das war schon ziemlich beschissen, muss ich sagen. Mit äh, 2-0 Führung und dann 2-2. Ich schiebe ja nicht gerne die Schuld auf die Schiedsrichter, aber es hatte einen Grund, dass Wolfgang Staat den BVB seit zwei Jahren nicht mehr gepfiffen hat. Falls sich jemand erinnert, vor zwei Jahren diese Aktion äh, gegen Wolfsburg, es stand 1-0 für Dortmund oder so, oder 1-1, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann äh, hat Wolfgang Stark elf Meter und rote Karte wegen einem angeblichen Handspiel gezeigt. Was aber keine rote Karte und auch kein elf Meter war, weil es nicht die Hand war. Und seitdem hat er zwei Jahre nicht mehr Dortmund gepfiffen. Ich bin der Meinung, nach der Sache jetzt sollte er wieder ein paar Jahre nicht Dortmund pfeifen dürfen. Am besten nie wieder. Eigentlich, es werden teilweise echt... Fehlentscheidung gemacht und ich habe das Gefühl, die ich weiß nicht, das ist, klingt blöd und es ist auch nicht so, dass irgendwie andere Vereine die Schiedsrichter dafür bezahlt haben irgendwie, dass die gegen Dortmund scheiße pfeifen, aber diese Saison ist, entweder ist es Pech oder irgendjemand Nein, wie konnte ich den daneben setzen? Oder irgendjemand hat dafür gesorgt, dass die Schiedsrichter nicht so gut auf die Dortmunder zu sprechen sind Ich weiß nicht, hatten sie einen Elfmeter? Ja, ich glaube einen hatten sie und den haben sie natürlich nicht geschossen und irgendwie, die Gegner haben doch schon oft Glück. Aber dafür versuche ich jetzt hier wenigstens zu gewinnen. Sogar nach einem Rückstand. Dortmund war ja sogar 2-0 vorne gegen äh, Paderborn. Nein! Das gibt es nicht, dieser kleine... Sch Entschuldigt. Das muss ich rauspiepsen. Schon wieder solche Dreckstore, das gibt es nicht. Ma, 
beides. Das waren beides Scheißtore. Guckt ihr euch seine Tore und meine Tore an. Meine waren viel schöner rausgespielt als dem seine Dreckskacke. Und jetzt gewinnt er wahrscheinlich sogar noch. Das gibt es nicht. Ja, natürlich. Also, ich schaff's auch nicht zu gewinnen. Genau wie der echte BVB. Aber es war lächerlich. Es tut mir leid, es war lächerlich. Ich habe gerade keinen Bock mehr zu reden. Bis dann. Ciao.